हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस वर्कशीट नंबर ट्वेल्व ऑफ क्लास नाइन मिक्सर जिज्ञासा परचेज ए पैकेट ऑफ सॉल्ट एंड मिल्क ऑन विच प्योर इज रिटर्न हेयर द वर्ड प्योर सजेस्ट दैट दीज कंज्यूमेबल डू नॉट हैव अडल्ट्रेशन इन देम कैन आर दे साइंटिफिकली प्योर टू मतलब कोई जैसे हम दूध खरीदते हैं वो प्योर तो है ठीक है यानी इसमें कोई चीज़ मिलाई भी नहीं लेकिन साइंटिफिकली प्योर चीज़ें अलग होती हैं ठीक है नो दीदी साइंटिफिकली ए प्योर सब्सटेंस मीन ऑल ऑफ इट्स कॉन्स्टिटेंट्स मस्ट हैव द सेम केमिकल नेचर बट हेयर इट इज़ नॉट सो लाइक मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर फैट्स एंड प्रोटीन एट्सेट्रा विच हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस मैटर अराउंड अस इज ए मिक्सचर ओनली लाइक एयर सॉइल एंड मिल्क यानी साइंटिफिक रूप से प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही तरह के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं जैसे आयरन है तो आयरन आयरन के ही एटम से मिलकर बना है ठीक है कॉपर कॉपर के एटम से मिलकर बना है ठीक है तो जैसे दूध है दूध कई तरह की चीज़ से बना है तो ये मिक्सचर होगा यानी कि जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं वो मिक्सचर्स होते हैं तो मिक्सचर्स के टाइप देख लेते हैं द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म बाई सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट और कंपाउंड वेयर नो अदर रिएक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज मिक्सर्स द कम्पोनेंट ऑफ ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मैथड लाइक फिल्ट्रेशन बॉलिंग यूजिंग ए मैगनेट एट्सेट्रा यानी मिक्सर दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते और इनको अलग किया जा सकता है आसानी से फिजिकल मैथड से भी मिक्सर दो तरह के हो गए होमोजीनस मिक्सर एंड हेट्रोजीनस मिक्सर अ मिक्सर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन द कॉन्स्टिट्यूंट्स आर नॉट इजिली विजिबल एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ शुगर साल्ट एंड वाटर एयर एटसेट्रा यानी होमोजीनस मिक्सचर में है कॉन्स्टिट्यूंट एक समान ही फैले होते हैं चारों तरफ से कोई अलग अलग नहीं दिखाई देते जैसे कि हम पानी में चीनी घोल लें तो आपको चीनी नहीं दिखाई देगी ना एक ही जैसे दिखाई देगा बिल्कुल हाइट्रोजीनस मिक्सचर A mixer in which the constituents are not uniformly distributed throughout and has visible boundaries of separation between its constituents. Example: sugar and sand mixture, and dirty water, salt and iron filling mixture. यानि इसमें क्या होता है? ये uniformly नहीं distribute होते इसके constituents. यानि जिस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, heterogeneous mixture वो दिखाई देते हैं. जैसे चीनी और हमने मिट्टी मिला ली, तो आपको मिट्टी भी दिखाई देगी, चीनी भी दिखाई देगी. ठीक है ना? या सॉइल में आपने को आपने पानी में डाला तो सॉइल भी दिखाई देगी आपको पानी भी दिखाई देगा अलग अलग एक समान रूप से नहीं फैले होंगे नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिक्सचर तो यहाँ से कर लेते हम क्वेश्चन आंसर तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कर लेते द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वेयर नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस आर कॉल्ड एज मिक्सर्स क्वेश्चन नंबर वन ये होगा आपका ठीक है राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हाइट्रोजीनस मिक्सचर विद एग्जाम्पल तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हैं ठीक है होमोजीनस मिक्सचर और मिक्सर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड Throughout without any clear boundaries of separation, the constituents are not easily visible. Example: sugar, salt, and water. So, यहाँ से ऐसे heterogeneous में लिख देंगे. A mixture in which the constituents are not uniformly distributed throughout and has visible boundaries of separation between its constituents. Example: sugar and sand mixture, dirty water, salt, and iron filling mixture. Example: एक-एक example लिख सकते हैं. Next question देखते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री कैटेगराइज द फॉलोइंग एज होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर मिक्सचर ऑफ चॉक एंड सॉइल ये हो गया हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ वीट फ्लोर एंड वाटर ये हो गया हेट्रोजीनस सोडा वाटर ये हो गया होमोजीनस तो होमोजीनस में मैं राइट लगाता रहूँगा एंड एलॉयज एलॉयज भी हो गया होमोजीनस तो ये एलॉयज यानी मिस्ट धातु सोडा वाटर एंड एलॉयज होमोजीनस है और ये बाकी हेट्रोजीनस है विच टाइप ऑफ मिक्सर इज एयर एक्सप्लेन एयर किस तरह का मिक्सचर है एक्सप्लेन कीजिए एयर इज ए होमोजीनस मिक्सचर ऑफ गैसेस एज इट इज प्राइमरली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 
its elements are not readily separated or distinguished from one another तो इस तरह से आपने एक छोटी सी वर्कशीट की और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं